Muy buenas, nuevo vídeo. En este vídeo vamos con el CRV de nuevo. ¿Por qué? Porque había dejado un poco apalancado el tema de lo de los vídeos, porque entre que me puse a hacer unas cosas que tenía que hacer de por medio. Más el otro CRV, el otro CRV ya también se le montó suspensión nueva, todos los tacos, todo el tema ese que lo tenía hecho polvísimo. Cosa que se grabó con este y nos iba a estar mareando la perdiz. Aparte, yo perdía más tiempo grabando y os iba a repetir mismo vídeo. Así que nada, todo eso lo tenéis en vídeos de este coche. Y aún me quedan algunas cosillas más que montarle al otro CRV, pero bueno, ya más que sea podemos coger este. Cuando compré la pantalla y se la instalé, eh, os comenté lo de la cámara de marcha atrás, que os iba a enseñar paso por paso cómo montarla. Aparte pedí esta clavijilla, que es del tema de la mariposa, esta de aquí que siempre la he tenido enganchada con el cintillo ese. Y bueno, eso nada, eso es pinearla, engancharla y fuera. Esto es lo que condena lo del aire, lo del limpio parabrisas trasero. Lo tengo aquí, tiene una tuerca, se regula y nada, negro, no tiene otro sentido. Y también los motores de la elevación de las luces de los faros delanteros. Luego tenemos por aquí los bornes de la batería, eh, porque quien sepa de los modelos de Honda, eh, traen los finitos, que si a la larga los van requintando y llega un momento en que aunque prendes la tuerca hasta el final, ya se queda medio suelto. Este los he abollado un poco para que agarraran, pero bueno, prefiero meterle estos y ya quitarme de problemas, que también se los puse al otro CRV. Y luego los enganches del maletero, los cuatro enganches, son mucho más pequeños que los originales, ya que los originales estaban oxidados y me pedían como eh, 20 euros o 30 euros por cada uno en la casa. Este coche no se va a coger para cargar ni para enganchar grandes mercancías, sino realmente se van a poner para ponerles el tornillo porque es que si no se ve la carretera, desde donde se atornilla hacia abajo se queda el hueco. Y se van a poner para sellar ese hueco y por si hay que enganchar algo, pero algo muy básico. Luego aquí también tenemos el cable que hay que pasar de atrás hacia adelante y luego la cámara con el conector de la cámara y os lo iré explicando paso por paso el tema este. Así que nada, lo que voy a hacer es empezar a pasarlo. Siempre suelo pasarlo de atrás hacia adelante. Coloco la cámara y desde donde la coloco tiro para, para adelante. Pero lo que voy a hacer esta vez es colocarlo de adelante hacia atrás porque estoy dudando si ponerlo en el parayoque o en la puerta. Entonces me varía mucho la distancia del cable desde el parayoque hacia la puerta y no quiero pasarlo, dejar un sobrante grande, que adelante no me llega, así que nada, vamos a tirar desde delante hacia atrás, desmontando la pantalla y vamos a ello. Para pasar el cable podríamos hacer es desmontar y echarlo por la parte de abajo, como se suele hacer con los equipos de música. Eh, lo voy a echar por arriba, ¿por qué motivo? Porque si el día de mañana, por lo que sea, da fallos la cámara o el cableado le pasa algo o cualquier cosa, lo tenemos entonces por la parte alta, no tenemos que volver a desmontar todo el coche, todos los tapizados y todo el tema ese, para volver a sacar el cable o pasar un cable nuevo. Así que lo que voy a hacer es derivarlo hacia esa parte, hasta esa parte, en mi caso, porque la puerta cuando abre se queda por el lado de acá la bisagra y el pasamuro con el cable. Entonces lo derivo hacia este lado por si al final no me converse la visión en el parayoki, la tengo que pasar a la puerta, no perder recorrido en la parte de allá, tirar para acá y volver a echar para atrás. Así que nada, vamos a echarlo hasta esta parte, subimos por aquí y derivamos hacia atrás. Bueno, ya he sacado la goma del borde y este tapizado de aquí también. ¿Por qué? Porque ahora vamos a pasar una varilla desde aquí hasta allí delante para tirar de él hacia atrás. Si en caso de que el RCA os choque en algún lado o no os deje pasar porque el hueco es mínimo, podéis cortar más atrás, le dejáis un poco de cable y luego empatáis los cables, no pasa nada. Pero bueno, vamos a intentar pasarlo por aquí y desde esta parte lo vamos a meter hacia aquí para no cruzarlo, porque si tiramos de aquí hacia allí se nos va a venir en diagonal y a lo mejor nos puede rozar con la bobina del del cinturón y a la larga se acabará rompiendo, así que nada, vamos a pasarlo por aquí. Y en la zona donde no podamos poner cintillos ponemos puntos de silicona caliente y de esa manera no se nos desvían para la hora de cuando tengamos que meter los tapizados no trillarlos con las trabas y romper el cable. Bueno, he retirado el faro, en mi caso yo sé que esta es la marcha atrás, pero si no lo supiese lo que hacemos es, le damos al contacto, metemos la marcha atrás sin encender el coche y miramos qué bombillo es el que se nos enciende para quedarnos con el código de colores. Luego, con la punta de prueba, miramos cuál es el positivo. En mi caso es este, el verde-negro. Luego, ¿qué pasa si lo sacamos desde aquí? 
que el problema es que si algún día queremos quitar el faro para algo, tenemos ese cable soldado. Entonces es un problema porque tendríamos que estar cortando, cortando volviendo a soldar o tal, o poniendo una clavija para quitar y pon, es más rollo. Entonces venimos desde dentro y colocando la clavija, mirando desde dónde nos sale el cable, en mi caso el verde-negro, eh, cogemos ese mismo ramal desde detrás y entonces no nos interfiere en nada a la hora de quitar y poner el faro. Lo soldamos en esta parte de aquí y de ahí le vamos hacia la cámara. Así que nada, voy a hacer eso y ahora os lo enseño. Ya está el cable pasado el rojo, está conectado y soldado. La masa, le puse un terminal y lo coloqué en la masa original y lo pasé por todo este corrugado por debajo. Y bueno, una vez pasado el pasamuro, que se nos sale hacia afuera, ya tendríamos los RSA hacia afuera. Ahora los meto por ahí, vuelvo a colocar el pasamuro y listo. Y se quedan estos enganches por fuera. ¿Por qué? Porque la cámara siempre es bueno tenerla hacia afuera, el enganche. Por si tenemos que quitar el parayoke para algo, no tenemos que volver a estar destapizando, sacando esto y todo el tema. Así que nada, ahora este RSA lo engatillamos aquí, le ponemos cinta para que no se nos salga y el rojo este lo enganchamos al rojo que nos viene de la señal de la marcha atrás también. Así que soltamos de aquí y lo soldamos. Bueno, en mi caso ya tengo el RSA cogido. Eh, si no sabéis cuál es, pues mirar el manual de la pantalla que habéis comprado. Y luego el mío era el marrón, ponía pack. Y con el cable este, pues normalmente tenemos uno o dos cables sueltos y si no, vamos metiendo la marcha atrás y con la punta de prueba miramos a ver y cuando la quitemos se tendría que apagar. Entonces ahora vamos a colocar la pantalla que yo lo he probado y os lo enseño. Bueno, tendríamos aquí la pantalla y con la marcha atrás se vería de esta manera. Eh, me da la opción de quitar esas barritas con el cable verde o blanco creo que es si lo cortamos el de la cámara, uno de estos dos, y el otro es para cambiar la posición. Si por ejemplo esto lo tendríamos en el otro lado, pues tendríamos que, que cortar ese cable y nos lo invierte. Esta pantalla, por ejemplo, a mí me lo deja hacer desde los ajustes. Me deja mover la inversión de esa, me deja poner más líneas de dirección, muchas movidas así. Pero estas rayas no las quiero quitar porque quiero calcular dónde está la goma de repuesto para saber hasta qué punto puedo llegar. Porque una cosa es el parayoque y otra cosa es la goma de repuesto, que es lo que va a golpear. Así que nada, eh, voy a atornillar la cámara en esa zona, que la verdad que me gusta bastante cómo se ve desde ahí, y continuamos. Y lo único a tener en cuenta es que la cámara no debería tapar la matrícula. Yo igualmente la voy a bajar un poco más, si en la ITV me dicen algo, si no, así se queda, y la pondré en el filo de abajo, pero bueno, creo que no me digan nada. Y aparte también, si en la imagen se nos ven como rayitas o, o al darle acelerones al coche eh, pasa la interferencia y todo eso, se venden unos filtros que se colocan antes de la cámara. No es mi caso, a mí no me pasó, pero bueno, si os pasa, eh, lo podéis hacer de esa manera. Así que nada, vamos a pasar al tema de borne. Bueno, lo primero es echarle un plástico. Eso lo hago yo porque no quiero que se me llene todo del polvillo cuando estemos con la Dremel, porque me pasó en el otro coche, pero bueno, el otro me da igual, este no. Eh, vamos a hacerle un corte con la Dremel en esta parte, en este plano de aquí y en este otro de aquí también. Entonces simplemente echamos el plástico para cortar y que no se nos llene de polvo y después seguimos trabajando sin el plástico. Así que sacamos la Dremel y vamos a ir. Bueno, ya los tenemos montados. Eh, lo del tema del estañarlos es más bien para que no se vean las puntas de cobre ahí sueltas y se nos vayan partiendo. Si tenemos que soltar alguna vez esto, que no me parece muy raro soltar aquí el cable, eh, a la hora de volver a colocarlo ponemos esta bolita de cobre por delante, enganchamos y se nos es más fácil, no se nos quedan otra vez los dos cables sueltos. Antes de, de meter los bornes, eh, lo que hice fue ponerle un poco de vaselina. 
por el tema de que eso hace que no se sulfaten y así siempre los tenemos limpios y hacen buen contacto así que nada, ahora pasamos con el tema de los motorcitos bueno, estos son los motores de estos faros y este que trae el, el, la perolita el plástico amarillo son los del anterior los del H4 y este el de doble H1 pues la mínima diferencia que hace que se salte esa bolita es si apoyamos lo plateado en la base del amarillo pues esa es la diferencia esa pequeña, ese pequeño huequito que está ahí que hace que se salte y se eche la bola fuera cosa que cuando vayamos a instalar estos faros aparte de hacer las conversiones que ya os he dicho que hay que hacer hay que cambiar los motores yo se me había saltado ese paso porque los había colocado y todo eso pero no había regulado la luz así que tenemos que colocar esto incluso nos coinciden las clavijas esta clavija es exactamente igual que esta bueno, ya he colocado los ganchitos del maletero de dentro, que eran los pequeños aquellos, y lo de la tapa que condena de limpia. Eh, eso no os lo he grabado porque es una bobería. Y lo de la altura de las luces de los faros, eh, también lo he probado ya, funciona perfectamente. Lo único a tener en cuenta es que para que entre la bolita, eh, tenemos que agarrar con una mano eh, uno de los huecos donde se meten los bombillos, tirar hacia atrás de él en lo que empujamos la bolita. Si no, la bolita no entra. Si no, metemos eso y se queda la bolita suelta del enganche de dentro. Y nada, por si alguno quiere hacer la conversión o necesita los motores de estos faros, que sepa que es el modelo que tiene el esparraguito más largo. Así que nada, a ver si finalizamos este coche ya de una vez, que me queda más bien lo que es las llantas y no sé si al final instalarle separadores. Pero bueno, eso se hará más adelante. Continuaremos con los otros coches, el cual, no sé, ya veremos lo que va sucediendo. Así que nada, suscríbete si no lo estás y nos vemos en la próxima.